है गाइस तो आज स्टार्ट करते हैं हम पिछले वीडियो को कंटिन्यू करते हुए जो कि मैंने हीट ट्रीटमेंट पे बनाया था कि हीट ट्रीटमेंट को पूरी तरह समझने के लिए आपको ट्रिपल टी डायग्राम को समझना जरूरी है यानी टाइम टेम्परेचर और ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम या कर्व को समझना जरूरी है तो आज हम ट्रिपल टी डायग्राम को ही समझेंगे कि ये बताना क्या चाह रहा है इसमें कंस्ट्रक्शन क्या होता है थोड़ी बहुत हिस्ट्री देखेंगे और कौन सा मटेरियल इसमें कंसिडर किया जाता है तो गाइज प्लीज स्टेट यू मिक मी फॉर दर लेंथ ऑफ द वीडियो और एक एक बात को बहुत ध्यान से समझिएगा माई नेम इज जय यू वॉचिंग माई खैक्स एंड लेट्स बिगेन तो गाइज मैंने बात कही थी कि मटेरियल के जो कॉम्पोजिशन है या जो माइक्रोस्ट्रक्चर है उसको बदलने के लिए एलोइंग के अलावा हीट ट्रीटमेंट भी एक प्रोसेस है जहां पे आप किसी मटेरियल को उसके रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर तक ले जाते हैं देन उसको अलग अलग वेरिएबल कूलिंग से उसको ठंडा करते हैं और उसके माइक्रोस्ट्रक्चर में बदलाव करते हैं जिस किस्म का आपको बदलाव चाहिए तो यहाँ पे बात आ जाती है ट्रिपल टी डायग्राम क्या रोल प्ले करता है देखिए ट्रिपल टी डायग्राम आपको उन स्टेजेस के बारे में प्रॉपरली बताता है जिन स्टेजेस में कूलिंग करके आप अलग अलग माइक्रोस्ट्रक्चर को अटेन कर सकते हैं किसी एक पर्टिकुलर मटेरियल को ठंडा करते वक्त अब ये ट्रिपल टी डायग्राम की हमें जरूरत क्यों पड़ी देखिए ट्रिपल टी डायग्राम अभी आप पढ़ते हैं सिर्फ प्यूटेक्टॉइड स्टील के लिए कि जो आयरन कार्बन स्टील है उसके लिए पढ़ते हैं जिसके लिए आप आयरन कार्बन डायग्राम भी पढ़ते हैं तो आयरन कार्बन डायग्राम में आपको फेस चेंज के बारे में बताया जाता है लेकिन फिर भी उसमें एक वेरिएबल नहीं लिया जाता है दैट इज टाइम और टाइम एक बहुत ही महत्वपूर्ण वेरिएबल है ये समझने के लिए कि किस टाइम पे आप कितना देर तक उसको होल्ड करेंगे या कब ट्रांसफॉर्मेशन uh, शुरू होगी या कब ट्रांसफॉर्मेशन खत्म होगी किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एक पर्टिकुलर टाइम पे ये आपको बताता है ट्रिपल टी डायग्राम जो आपको आयरन कार्बन डायग्राम में नहीं पता चलता था सीधी भाषा में आयरन कार्बन डायग्राम में आपके टेम्परेचर और फेज को सिर्फ कंसिडर किया जाता था टाइम एज अ वेरिएबल नहीं कंसिडर किया जाता था जो कि ट्रिपल टी डायग्राम में कंसिडर किया जाता है अलोंग विथ फेज अलोंग विथ टेम्परेचर ये भी कंसिडर किया जाता है कि टाइम क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी यहां पे सिंस हम स्टील को ले रहे हैं तो स्टील के ठंडे होते वक्त वो परलाइट में बदलेगा कि बेनाइट में बदलेगा कि मार्टन साइट में बदलेगा ये डिपेंड करता है कि उसकी कूलिंग रेट क्या है और वो किस टाइम तक कूल cool किया जा रहा है देखिए ये बात तो क्लियर है कि कूलिंग रेट बदलने पर फेज बदलता है तो अब हम ट्रिपल टी डायग्राम को अगर देखें तो ट्रिपल टी डायग्राम में जो y एक्सिस है वो टेम्परेचर शो करता है और जो x एक्सिस है उसमें आप टाइम स्केल को शो करते हैं जो कि लॉगरिथमिक स्केल में होता है अब आप अगर ट्रिपल टी डायग्राम को देखेंगे जो कि हम यहाँ पे आयरन कार्बन स्टील को लेकर देख रहे हैं तो वहां पे आपको दो सी कर्व नजर आएंगे एक सी कर्व जो एक्सट्रीम लेफ्ट में है उसको हम कहते हैं वो सी कर्व जहां पर ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है और जो अगला वाला सी कर्व है उसमें ट्रांसफॉर्मेशन एंड होता है मतलब ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्टिंग कर्व एंड ट्रांसफॉर्मेशन एंडिंग कर्व तो यहां पे क्या होता है कि आप किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक जब आप ऑस्टेनाइट स्टील को ठंडा करते हैं और उसको होल्ड करके रखते हैं तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जब वो कर्व आता है उस फेज में तो वहां से ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होती है और अगले वाले कर्व तक जाके ट्रांसफॉर्मेशन जो होती है वो कंप्लीट हो जाती है तो गाइज अब हम एक एक करके टेम्परेचर रेंज को नीचे करते हैं देखिए हुआ क्या कि हमने सबसे पहले जो स्टील था जो आयरन कार्बन स्टील था उसको हमने 725 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया यानी उसको ऑस्टेनाइट तक ले गए उसके फेज को ऑस्टेनाइट फेज तक ले गए देन उसको ठंडा किया हमने अगर लो रेट ऑफ कूलिंग रखी हमने उसको ले आए 700 से लेकर साढ़े पांच डिग्री के रेंज में उसको कूल किया और उसमें बहुत स्लो कूलिंग की आप यहाँ पे फर्नेस कूलिंग को हम कंसिडर कर रहे हैं तो हमने उसको बहुत स्लो रेट से कूल किया साढ़े सात सौ से पांच सौ पचास डिग्री सेल्सियस के बीच में तो आपको परलाइट फेज मिलता है आफ्टर द एंड ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन कर तो यहाँ पे परलाइट जो होता है वो कोर्स परलाइट से लेकर फाइन परलाइट तक वेरी करता है 700 डिग्री सेल्सियस तक आप ऑस्टेनाइट स्टील को ठंडा करके उसको अगर होल्ड करके रखते हैं तो एट द एंड ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन कर आपको कोर्स पर लाइट मिलता है 
और वही आप साढ़े पांच सौ तक ले जाके उसको होल्ड करके रखते हैं तो एट द एंड ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन कर्व आपको जो मिलता है वो होता है फाइन पर लाइट इसके बीच में और किस्म के माइक्रोस्ट्रक्चर हैं जो कि अलग अलग किस्म के परलाइट होते हैं ये तो उस बात पे डिपेंड करता है कि आपको जो परलाइट चाहिए उसमें डक्टिलिटी या और जो मटेरियल प्रॉपर्टीज है वो कैसा चाहिए तो उस हिसाब से आप स्पेसिफिकली ठंडा करके उसको होल्ड कर सकते हैं आप उसको 600 डिग्री पे भी होल्ड कर सकते हैं आप उसको साढ़े छह डिग्री पे भी होल्ड कर सकते हैं तो गाइज अब हम और नीचे आते हैं अब आपने कूलिंग कर में साढ़े तीन डिग्री तक रैपिड कूलिंग की फिर उसको होल्ड करके रखा यहां पे हमें मिलता है बेनाइट अब ये जो बेनाइट का जो माइक्रोस्ट्रक्चर होता है यहां का माइक्रोस्ट्रक्चर जनरली आपको स्पेरॉइड मिलता है जो कार्बाइड इसमें होता है वो स्पेरॉइड होता है बहुत फाइन स्पेरॉइड होता है जो कि एल्फा कार्बन के मेट्रिक्स में यूनिफॉर्मली स्प्रेड होता है ये बेनाइट का माइक्रोस्ट्रक्चर होता है तो सीधी भाषा में क्या बात हुई कि जब आपने ऑस्टेनाइटिक स्टील को 725 डिग्री से लेकर बहुत रैपिड कूलिंग की और साढ़े तीन डिग्री सेल्सियस के आसपास आपने रख दिया और उसको होल्ड किया तो एट द एंड ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन कर आपको जो माइक्रोस्ट्रक्चर मिला वो बेनाइट मिला अब उसमें आप थोड़ा बहुत प्लस माइनस टेम्परेचर करके बेनाइट का जो कॉम्पोजिशन है उसको बदल सकते हैं अपने हिसाब से बेनाइट में आपको मिक्स ऑफ डेक्टिलिटी एंड स्ट्रेंथ दोनों देखने को मिलती है आप टेम्परेचर को वैरी करके इसके स्ट्रेंथ और डेक्टिलिटी को वैरी कर सकते हैं अलोंग विद अदर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज इसके बाद आ जाते हैं हम दो और उसके नीचे तो आपने अगर बहुत ज्यादा ही रैपिड कूलिंग कर दी और उसको बेसिकली रैपिड कूलिंग किया तो आपने क्वेंचिंग कर दी यानी कि आप वॉटर क्वेंच पे आ गए और आपने बहुत तेजी से 725 डिग्री सेल्सियस को क्वेंचिंग करते हुए 220 या उसके नीचे ले गए तो आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन कर्व है अब वहां कोई कर्व नहीं रहा अब वहां पे कंप्लीट ये समझ में आ रहा है कि आपने तुरंत उसको ठंडा किया और जैसे ही वो तुरंत 220 डिग्री के नीचे आया तुरंत विदाउट एनी वेटिंग पीरियड उसमें ट्रांसफॉर्मेशन हो गई इन टू द मार्टन साइड जो कि बहुत ही ज्यादा हार्ड ब्रिटल और नीडल लाइक स्ट्रक्चर है उसका माइक्रोस्ट्रक्चर अगर देखें तो तो गाइज आपको यह बात समझ में आई कि ट्रिपल टी डायग्राम को देखा कैसे जाता है और यहां पे कौन सा कर्व क्या शो करता है लेकिन अभी तक शायद बहुत लोगों के मन में यह बात होगी कि सी कर्व जो बन रहा है तो ये जो पहला कर्व है दट इज स्टार्ट ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन कर्व इसके पहले साढ़े पांच सौ डिग्री सेल्सियस के ऊपर और उसके नीचे यहां पे आपको एक खाली जगह क्यों दिख रही है दैट इज लेफ्ट पार्ट क्यों दिख रहा है पहले मैं बता दूं कि थोड़ी सी हिस्ट्री अगर हम जान ले तो जिनके नाम पर ये आयरन कार्बन डायग्राम का आपको ट्रिपल टी डायग्राम मिला है दैट इज बेन्स कर्व भी कहा जाता है तो प्रोफेसर बेन नाम के इंसान ने ही एक्सपेरिमेंट करके ये कर्व निकाला था उन्होंने एक यूटेक्टॉइड स्टील लिया यानी कि 0.83 परसेंटेज ऑफ कार्बन का स्टील लिया और उसको उन्होंने ऑस्टेनाइटिक टेम्परेचर तक गर्म किया और अलग अलग किस्म के एक्सपेरिमेंट किए उसको एक बार 700 पे ठंडा किया 600 पे किया साढ़े छे पे किया 300 पे किया और नीचे तक उसको ले गए कूलिंग से लेकर क्वेंचिंग तक उसके बाद उन्होंने ये कर्व बनाया वहां पे उन्होंने क्या देखा कि 700 से नीचे आने पर साढ़े पांच के बीच में आपको एक लेट सपोज आप एक टेम्परेचर चूज करिए लेट सपोज आपने 700 चूज किया जहां पे आपको कोर्स पर लाइट मिलता है एट द एंड ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन कर्व तो आपने देखा कि एक पर्टिकुलर टाइम तक कोई भी चेंज नहीं हुआ है ऑस्टेनाइटिक स्ट्रक्चर में वो पीरियड को हम कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड मतलब सीधी भाषा में आप अगर देखें कि ऐसा कोई टेम्परेचर जहां पे ऑस्टेनाइटिक स्टील को आप ले आते हैं और एक पर्टिकुलर टाइम तक होल्ड करके रखते हैं और उस पर्टिकुलर टाइम तक आपको कोई भी उसमें माइक्रोस्ट्रक्चर चेंज या डिकम्पोजिशन नहीं नजर आता तो उस पीरियड को हम कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड यहां पे उन्होंने देखा कि इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो 700 से लेकर 550 डिग्री सेल्सियस के बीच में धीरे धीरे डिक्रीज करता है और 550 डिग्री सेल्सियस से 220 डिग्री सेल्सियस के बीच में फिर से वो इंक्रीज करता है ये जो टिप आपको दिख रहा होगा इसको हम कहते हैं नोज ऑफ द ट्रिपल टी डायग्राम और 220 डिग्री सेल्सियस के बीच में आपको ऐसा कोई भी कर्व नहीं नजर आ रहा है आपको एक फेज नजर आ रहा है जहां पे आप विदाउट एनी डिले आपका जो आपने क्वेंचिंग कर दी आपका ऑस्टेनाइटिक स्टील डायरेक्ट मार्टन साइट में कन्वर्ट हो जाता है बिलो 220 डिग्री सेल्सियस तो so गाइज अब आपको बात शायद पूरी समझ में आई होगी कि ट्रिपल टी डायग्राम क्या बताना चाह रहा है 
इसमें इंक्यूबेशन पीरियड क्या है इनके कर्व क्या शो कर रहे हैं और आप ट्रिपल टी डायग्राम को कैसे रीड करेंगे और समझेंगे और हीट ट्रीटमेंट से किस तरह इसको रिलेट करेंगे सो so गाइस एक ब्रीफ बात एक बेसिक आपको शायद मैं समझा पाया होगा इसके अलावा आपको अगर कोई डाउट है तो आप उसको बिल्कुल पूछ सकते हैं और कोई चीज जो मैंने शायद मिस की है या आपको लगता है कि और थोड़ा इलेबोरेट करने की जरूरत है तो आप उसको कमेंट में बिल्कुल बता सकते हैं अभी के लिए आई गेस कि मैंने आपको एक बेस दिया है जो इसको पढ़ चुके हैं उनको एक थोड़ी रिफाइनमेंट मिली है जो पढ़ने वाले हैं उनको एक बेस क्लियर हुआ है सो गाइज आई होप कि आपको पसंद आया होगा इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज गिव इट अम्स अप If you like the channel consider subscribing and I will see you in my next video until then this is Jay from Mechacks over and out hope you all have a great day